查。集合呀！如果去找海码头，不走大路的话，那清水帮一定会回心转。我们去那儿等他们。你确定？你要是不相信，你把我放下来，我自己去找。我信。出息，潘查怎么了？又不一定是找我们的，不是咱们还能是谁啊？是找谁的？还不一定呢。你非要赌一把也可以啊，开过去看看不就知道了吗？开车，坐起。慢着，旅长，那您说现在该怎么办？我们的汇合地点是长海码头，是吧？对。掉头，从清水帮过去。这不是绕远了吗？那你还有什么良策吗？走，掉头。是。说中了到这儿来了，哥
，我跟你们一起去东极岛。旅长，你一走，手还留在这儿会有麻烦的。上车吧，等等。我们这辆车已经被暴露了，不能再用了。这么多人，挤得下吗？你们俩步行撤离，争取弄辆车，务必在十二点前赶到上海码头。是，是去吧，快走吧。一起去南方，你就放心好了。到了码头，我再见不到孩子的面，就算没枪，我也会打死你。早上送来的文件，战俘处长审阅了吗？哦，还没有。文件是统一收回的。他不在、啊。这都一天了，你还是这话。我也不知道他去哪儿了。马上下班了，你好歹给个准话。行，你等等，我打个电话。刘秘书，你好。守平，他不是在处理吗？啊，他一早就走了，那他去哪里了？跟谁走的？大佩秋，那你知不知道他们去哪儿了？啊，谢谢。休整一下，等约定的时间一到，我们立刻占领码头登船。小奈水，该把我儿子带出来了吧？现在不是时候，旅长。你知道你在做什么吗？夏副官知道自己在做什么。
小子，守安，守安他还没回来呢。是很晚了，平常这个时候他都在家的。那就奇怪了，守平现在也还没回来。啊，大哥他也没回来啊？对呀、啊，今天一整天都不见人。守平跟戴佩秋走了。现在没有人可以联系到他，我好担心的。这兄弟俩都不见人的话，会不会出大事啊？那这样吧，你在家里等着，我出去找他们。好，那你知道在哪里找吗？你放心吧，我知道怎么找。这样，你哪儿也别去，在家等我消息。嗯，拜托你了。戴先生临时有急事，先走了。啊！他走了，他走了，怎么也不跟我说一声呢？对呀、啊。你来的时候不是也没跟他说一声吗？我。他会跟你联系的。你到底让他干什么去了？你放心吧，大白天的，他浑身本事，不用担心。在上快艇之前，你们必须保持这个姿势。战旅长，这事儿都怪你，你打死了我两个兄弟，只能委屈你们了。不过这点事儿对你们来说，不算什么吧？夏副官，快艇还有多久能到？把你的对应手表给我看看。等等，战旅长，对不住了。你的对应手表，还有多久？怎么回事，旅长？你坏了我们的大事啊！你，战守平，不想去广州，对不对？好，我成全你。老兵。沈主任还在东极岛等着呢。你闭嘴！他弄坏了对应手表，我们还怎么上快艇？还怎么去东极岛跟沈主任会合？啊！走，你也跟我们走。对应手表怎么在战守平手上？计划他是指挥官吗？那是做做样子的，你还真给他。当时他提出了跟快艇的对应时间问题，谁知道？行了行了行了行了，没办法了。
现在只能到码头上私等了。这么着，我们先去解决那四个守卫。你怎么会被转进来？孩子不见了，我去找，结果就被他们弄到这儿来了。他们这是蓄谋已久啊！你事先知道？不是，那戴北秋是怎么回事啊？别提他，他太让我失望了。不不不，他肯定跟我一样，都是因为孩子。他跟你不一样，他现在正拿着枪。跟夏天水他们要干掉码头上的警卫。汇总各处报告，我们可以把事情进行连接。戴佩秋接走了战守平，夏天水接走了战守平的儿子，之后他们就不见了。在公路检查站，一辆不明身份的车辆闯关逃脱成功，在清水帮发现两具尸体，经查验。两人均是原国民党八十九旅的起义军官。从现场分析来看，他们是在近距离不知情的情况下被人杀害的。这个烟盒是警察部队在追击途中捡到的，是战守平的。如果大胆推测，我倾向于认为，战守平与原部署预谋携带老婆、儿子逃离解放区，途中部分部署变卦，不愿参与，遭到杀害。这样对战守平的推测还为时过早。高副组长，我们必须对他的动机做出预判，否则我们就无法确定下一步的追击方向。如果我们推测他的动机是逃跑，那么我们就可以封锁所有的码头及车站。距离清水帮最近的一个码头是哪一个？长海码头。调集机动部队，全力搜索长海码头。是是是。这件事不会那么轻易的解决掉的。敌人的目的很明确，他们想把我挟持到广州去，要在我身上做大红仗。在给共产党抹黑之后，最终他们会杀掉我。这样，既在国际舆论上他们占了上风，又能震慑所有潜在的想要起义的军人。他们想用我。来控制部队的军心，这个我知道。一开始，我想将计就计，擒获他们前来接应的敌人，可惜我没有成功。哥，我们的人肯定在想办法救我们，来不及了。我们现在只能自救，所以，我希望你做好准备，将有一场恶战。我我已经做好准备了。不，根本就没准备好。什么意思？说完。据我所知
，在我跟佩秋结婚之前，你们俩是恋人，你对他还有感情，对不对？我很理解，你事后没有告诉我，因为你回来以后，我们俩都已经有了自己的孩子了。但是，我要事先知道此事，我绝对不会和他结婚。当时你们都以为我死了，再说这事儿不已经过去了吗？没有过去。我心里很清楚，你对他还有一份情，所以在关键时候，你是下不了狠手的。下，下什么手啊？啊！我们不光要干掉眼前的敌人，还要杀掉戴佩秋。哥，他不是敌人，他就是敌人。哎呦，哥，这不明摆着的吗？海生在敌人手里头，你指望他一个女人怎么着？他只能顺着他们呀。但你不能排除，他从一开始就跟夏天水他们是同谋。不是，这怎么可能呢？我了解他，我们俩一起经历过生死考验，他是为了救我才落到这个田地的。哥，我知道。从叶菲菲回来之后，你就开始后悔了，对不对？你后悔跟戴比秋结婚了，你后悔跟戴比秋有一个让叶菲菲难以面对的孩子，你心里都感觉到愧疚，你左右为难，这我都理解。但不代表，只有戴佩秋变成我们的敌人，你的良心才能好过些吧？你这，你这想法太自私了。你说完了没有？我是不是说对了？我现在怕就怕你，妇人之仁。感情用事，你这样会坏了大事。我心里都很清楚，你清楚什么？我告诉你，如果不是他今天到我的单位，又哭又闹的把我给骗出来，咱们俩能够绑在这里吗？现在是他拿着枪胁迫着我们。如果我们俩真被他们带到那边去，我们会受尽凌辱。然后像两条狗一样被他们给杀死。难道我们的生命就这样结束了？你愿意咱们的事业就从此终了了吗？哥，小安，你别说了，我知道该怎么做了。如果他真的是敌人，我绝对不会手软的。我希望你记住你现在所说的话。看见那个小屋子了吗？里面有四个守卫，没有枪。我和夏副官从左右窗户冲进去，你守在正面，出来一个杀一个。给，明白了吗？去看看。等等，我和夏副官过去，你在这儿守着。走。来人呐！来人！救命啊！救命啊！来人！救命啊！怎么了？夏呀，我哥心脏病犯了，赶紧给他解开。他有心脏病，多谢你，快点解开！别吵了，快救人呐！快点！不是，光解他有什么用啊？我是医生，你们能治是怎么着？解开我呀！对对对，我是医生，你是医生，你撤去。我告诉你们，如果我哥有个三长两短，绝对不放过你们。战守安，你最好别耍花样。啊啊裴秋怎么可能是敌人呢？是
队长，这一枪咱们的情谊就算尽了。下次办这种蠢事前，最好给我想想清楚。反正死的不是我儿子。报告站长，战守平移抵达长海码头，只等快艇前来接应。你们要尽快把他的妻小送到东极岛，否则他不会安心的回到国府。我已经安排了。战守安，你们怎么处置啊？和他一起运到东极岛。真的吗？军令如山。属下不敢违背。哪儿来的电话？这是我给他们留下的应急号码。赶快接。快来对应手表，我们现在无法坐快艇去东极岛了。码头失守了。立即执行第二套方案。执行第二套方案。好，明白。这这怎么回事？哪个环节出错了？军管会的人怎么这么快就到？不是有卧底，王华。这是战争，战场上从来没有一次可以达到目的的事情，有什么了不起的？兵来将挡，水来土屯就是了。文华明白。你赶快赶到备用场，指挥下一步的战斗实施。是。等等，如果
。第二套作战方案再失败了，你打算怎么办呢？与时俱损，一个不剩小姐，你回来了。刚才有客人来吗？啊，没有，真的没有。今天一整天都没有人来过。老爷呢？啊，哦。爸，爸。他怎么来了？你进来的时候，他看见了。是不是来了，表哥？你这说什么呢？我几个星期都没见过他了。他来了，我看见他了。这大半夜的，你一进来就大叫大闹。你要干什么？我看见他，他他就在这儿。你凭什么说他来了？刚才，刚才他的车一路开过来，就停在外边。不信你看啊。你看，怎么可能？他的车明明就在那儿。爸，我真的没骗你，刚才他的车就在外边。哦，你亲眼看见他走进来了。你为什么要在大半夜的？跟踪你的表哥呀，爸，你不知道，今天早上他把手安给支走了，可手安到现在都还没回来。我找他，就是为了找手安。哎呦，多大点事儿啊！詹守安他是个大活人，他能到哪儿去啊？明天一早，说不定你们就见面了。如果不是因为表哥卷进来，我也会这么想。可就是因为是他把手安给支开的。我才会担心。嗯，爸，你不相信我？爸，你都不知道吧？表哥他是干……啊？他是干什么的？这事儿你也敢瞎说？我没瞎说，我亲眼看见的。在九区里监狱的时候，他是特务的卧底，他差一点就把守安给害死了。真的？嗯。为什么不告诉我？我，我这不是怕您担心吗？这事儿你还跟别人说过吗？他是我表哥，我是不会出卖他的。可是，可是他也不能害守安啊！哎呦，这事儿我是一点都不知道啊！孩子，如果你说的这些都是真话，那么这些事情都是要被杀头的。啊！你不希望他们当中任何一个人死。他们都会各自处理好自己的事情，倒是咱们吕家，本本分分的生意人呐、啊，你可千万不能卷进去啊！听清楚没有？啊？
，否则的话，你非但帮不了他们的忙，到时候你和你爸爸都躲不过这一劫，明白不？爸，我……你的表哥没有来。执行二号方案，转道去海门，绕开共军的封锁，然后再换水路去东极岛。詹守平，这都怪你，否则我们现在都在快艇上了。你说你这……詹守平啊，这是我最后一次警告你，你要是再给我找麻烦，我就要了你的命。不管你是死是活，哪怕是一具尸体，我都会把你送到东极岛。这就是二号方案。戴佩秋，如果再不老实，你可以直接开枪打死他。明白了吗？的确是想从水路离开，而且目的地很清楚。如果想回国统区，就只有一个地方可以登陆——东极岛。滨海所有的港口码头，我们都已经全部封锁了，他们不可能逃得掉。根据目前的形势判断，原始计划受阻，他们很可能改用别的方法，先离开滨海，在转移到周边地区以后，继续从水路向北逃窜。别的方法，那就只有走铁路了。他们不可能这样明目张胆的去乘火车吧？别忘了，夏天水是在什么部门工作的？铁道处。我懂了，我就有去安排清查所有的铁路线。小王，扩大封锁区域，绝不能让战守平脱离我们的控制。守安的消息了吗？我没有啊，你那边呢？肯定是出事了，出事了，出什么事了？我看见我表哥搅和进来了，肯定是出大事了。你表哥？嗯，对，你表哥是那边的人，他参与的事情，那就是两边的事情了。这如果弄不好的话，一定会是腥风血雨的。我看见他上我家去了，他去你家干什么？他一定是发现我跟踪了，所以把我给甩掉了。那他现在人在哪里啊？不知道。燕婷啊，我们报警吧。嫂子，可千万不能报警，如果报警的话，表哥被抓了，他活不成的。我就是特意来告诉你这个事情，我怕在电话里说不清楚。